bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An báo cáo về một trường hợp 64 tuổi U Bằng Quang mời các quý đồng nghiệp ở bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam. Alo. À, xin chào quý thầy cô cùng 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 điều hiện tiêu khó tiêu đến nhiều lần kèm theo đau vùng vùng hạ vị không sổ đại tiện tiện đại tiện huyết thương người nha vùng cổ không đỡ nên ra vào viện và có được chẩn đoán u băng quang u phi đại tuyến tiền liệt và viêm đường tiền tiêu và nhận được điều trị kháng sinh nâng cao điều trị hiện tại sau bốn ngày điều trị cảm thấy bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tổ ra đi mạng không không sổ tiêu khó tiêu đến nhiều lần đau vùng hạ vị bùng men không chịu ở đâu hòa về phản ứng thành bùng mắt tỉnh cơ quan quan mắt tỉnh các cơ quan cảm hiện nay bệnh nhân tiền sử tiền sử bản thân thì tai biến mạch máu não cách đây hai năm gia đình không phải ngoài tám lúc vào viện toàn thân bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được giá lên mạch không không phù không sử dụng thời gian tiền giá không có hay ngoài đi không sơ thấy bộ phận tiểu khó tiểu đêm nhiều lần đau bụng hạ vị bụng men không chịu vận đấu hạ vị phản ứng thành bụng âm tính đau băng băng không âm tính các cơ quan cảm hiện tại chưa phát hiện bệnh lý kết quả về lâm sàng thì chúng em đã thấy trên hệ thống trần đoán u băng băng u phi đại chuyển tiền lên cho viêm đường tiểu tiểu bệnh nhân điều trị lưu men cho nên là do một cái hai lọ trên ngày kêu pha sơn lên là một gram trên bốn lọ trên ngày với pha pha bê lên là bốn mươi mg nên bốn viên trên ngày câu hỏi của chúng em là trần đoán như vậy đã phù hợp chưa xin thường sự chỉ điểm cho cho bệnh nhân cảm ơn các quý đồng nghiệp ở bệnh viện khu vực tây nam À, trước khi mời thầy ca chuyên về ngoại tiết niệu uh, cho ý kiến về bệnh nhân này thì mời thầy cương cho một số hình ảnh phân tích một số hình ảnh về bệnh nhân mời thầy vâng. à, kính thưa phó giáo sư hướng kính thưa các các thầy các cô kính thưa các bác sĩ ở ở, ở các điểm cầu và bác sĩ ở nghệ an thì à, bệnh nhân này chúng ta có phim chụp ct ạ vâng À, đối với cả à, một cái bệnh nhân nam chẩn đoán là phì đại tuyến tiền liệt thì à, vai trò của à, chụp cắt lớp vi tính nó không nhiều à, tuy nhiên là à, có một cái chẩn đoán là u bằng quang nữa à, thì à, đầu tiên thì đối với cả bệnh lý u bằng quang cũng như là à, phì đại tuyến tiền liệt thì à, vai trò đầu tiên phải là à, những cái thăm khám bằng siêu âm Đấy, à, đo đạc các cái kích thước của tuyến tiền liệt đánh giá cái cái tình trạng của cái thành bằng quang đấy, vì bằng quang mà căng nước lên thì nhìn rất là rõ à, thấy được cái các cái tổ chức nó lồi vào trong bằng quang thì khẳng định ngay u bằng quang đấy tiếp theo là à, khi chẩn đoán là u bằng quang thì à, xác định giai đoạn của u bằng quang thì à, cái phương tiện mà tốt nhất là dựa vào cậu hướng từ cậu hướng từ có thể đánh giá được nó xâm lấn đến cái mức độ nào của thành bằng quang nó ra ngoài thanh mạc hay chưa xâm lấn đến túi tinh hay chưa và à, có đã có cái hạch ở vùng tiểu khung hay chưa đấy thế thì à, đối với cả chúng ta không có được cậu hướng từ thì à, cái trên phim chụp CT thì chúng ta có thể thấy rằng là à, nổi bật lên là một cái à, cái bàng quang và thành sau lệch về bên phải của bàng quang về phía uh, niệu về phía niệu quản bên phải ấy, thì uh, có một cái khối tổ chức nó tăng tỷ trọng uh, đặc điểm của u bàng quang thì thường là rất nhiều các cái thùy mũi tức là cái bề mặt của cái khối u này thường là nó nham nhở nó không đều uh, và uh, nó hay là tăng tỷ trọng uh, tự nhiên như này thì đặc một cái đặc điểm điển hình của u bằng quang chúng ta có thể thấy là cái rất là nhiều các hốc nằm ở cái, cái u như này đó thì nó lồi vào trong lòng bằng quang và 
à, ngược lại thì chúng ta nhìn thấy hai cái túi tinh nhưng vẫn còn nguyên vẹn các lớp mỡ phía sau bằng quang này thì à, nó vẫn còn giảm tỷ trọng nó chưa bị à, thâm nhiễm mà bởi các cái à, tổ chức u ra ngoài Nhế thì à, sơ bộ là à, chưa có các cái hạch cho hạch à, ở trong tiểu khung và còn là hạch vùng lân cận bằng quang hạch thì chúng ta hãy tìm dọc theo các cái động mạch và tĩnh mạch chậu nếu mà có những cái hạch um, to bất thường thì nó sẽ nằm thường nó sẽ nằm ở đây đấy thì uh, chúng ta có thể thấy một cái hạch khá nhỏ nằm ở uh, động mạch chậu uh, cạnh với động mạch chậu bên phải cùng bên với cả uh, u bằng quang đấy. nhưng mà cái hạch này thì cũng không nghĩ không không xác định được nó là cái hạch um, di căn hay là hay là hạch lành bởi vì nó kích thước quá nhỏ chúng ta không đủ để bằng chứng để chúng ta khẳng định Đấy. À, ngoài ra thì à, tuyến tiền liệt thì cũng chỉ hơi to thôi không phải là nhiều bàng quang phần còn lại không phải là một cái dày thành bàng quang giống như là một cái bệnh nhân à, phi đại tiền liệt tuyến lâu ngày Và thì à, trên cái hình ảnh à, chụp thì chúng ta có thể thấy được sơ bộ là như những hình ảnh của u bằng quang như vậy à, mặc dù cái u này nằm ở lệch về phía lỗ liệu quản nhưng mà nó chưa uh, chưa xâm lấn vào lỗ liệu quản ở đây chúng ta có thể thấy rằng là liệu quản bên uh, là thất bên phải nó chưa ứ nước Đúng như vậy thì để kết luận thì là đây là một cái u bằng quang mà uh, chưa xâm lấn ra ngoài thanh mạc và chưa xâm lấn vào túi tinh cộng với cả không thấy các bằng chứng của hạch ở vùng tiểu khung em gì hết ạ à, cảm ơn uh, thầy cương hãy mời Đền đồng kiến mời thầy ca cho một số ý kiến về bệnh nhân đây mời thầy. Trước hết tôi hỏi là uh, các bạn ở bệnh viện uh, tây nam các bạn ở bệnh nhân này các bạn cho chụp uh, CT ngay hay các bạn uh, cho bệnh nhân làm siêu âm trước? Nếu có kết quả siêu âm thì nên các bạn chuyển cho chúng tôi xem cái siêu âm trước để chúng ta rút kinh nghiệm luôn. Được rồi, okay. Được rồi. Uh, các bạn quý đồng nghiệp nói to lên thì vì uh, vẫn chưa nghe rõ lắm các uh, anh chị đã là cho làm siêu âm trước hay là, là chụp CT trước ý thầy ca là hỏi như thế ạ dạ em cho siêu âm trước rồi em uh, các bạn có thể gửi cái hình ảnh siêu âm lên được không chắc là không không gửi được thầy ạ. Chắc nó gửi được. Thế thì tôi một hỏi cái là trên hình ảnh siêu âm các bạn thấy cái gì không? Các quý đồng nghiệp thấy gì không? Dạ siêu âm thì đọc về kết quả hình ảnh của băng quang của phi đại tiền liệt của băng quang thân 6 đến 7 của phổi đang trong kích trưởng hai cảm nhân 23 ml tiền liệt thì 26 g. Không quý hỏi trung tâm. Vâng, thế này chúng ta chúng tôi đọc các bệnh án của các bạn tôi phải nói là chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm ngay trong vì các bạn đưa một cái bệnh án của một cái bệnh nhân à, 68 tuổi trên bệnh cảnh vừa có bệnh nhân bệnh phi đại tiền liệt tuyến và bệnh u bằng quang vậy thì trong vấn đề khai thác tiền sử của chúng ta chúng ta phải làm rất rõ ràng thứ nhất là chúng ta phải khai thác về vấn đề triệu chứng đường tiểu của ta như thế nào ở đây bạn nói là tiểu khó tiểu gấp tiểu đêm và cái tiểu như thế thì các bạn phải khai thác thứ nhất cái thứ hai là bạn phải khai thác xem là bệnh nhân bên trên mà bệnh nhân u bổng quang vậy thì người ta có đai máu hay không có đai máu nước tiểu như thế nào mà các bạn phải phải thông báo vấn đề thứ ba là vấn đề bệnh nhân bị như này bệnh nhân đã điều trị những thuốc men gì rồi vì vì đây chúng ta chúng ta chúng ta về đây chúng ta vì chúng ta ở vùng sâu vùng xa nên chúng ta phải khai thác vấn đề triệu chứng không phải chúng ta đi ngay vào chúng ta chụp ct và nhiều khi ct không thấy gì rất là tốn kém cho bệnh nhân vậy thì những cái bước đầu của chúng ta chẩn đoán chúng ta phải đi vào từ những cái triệu chứng cơ bản ban đầu tiên người ta ví dụ bệnh nhân trên bệnh nhân ví dụ bệnh nhân này 64 tuổi thì tôi phải nói là 50% bệnh nhân trên 50 tuổi đã có triệu chứng của phi đại tiền liệt tuyến tức là bệnh nhân có tiểu gấp tiểu không tiểu đêm nhiều lần và có thể tiểu tiểu uh, có thể tiểu khó ví dụ như thế thứ thứ nhất đấy vì vậy trên cái bệnh nhân này trên, cái thứ hai là cái, ở cái bệnh nhân này các bạn có thăm trực tràng cho bệnh nhân không vì những cái tôi ở đây chúng ta rút kinh nghiệm ngay vì chúng ta nếu bệnh nhân tiền liệt tuyến thì chúng ta phải thăm trực tràng cho bệnh nhân xem nếu chúng ta không siêu âm được chúng ta thăm trực tràng xem bệnh nhân tiền liệt tuyến này to hay nhỏ tiền liệt tuyến này có phải ung thư tiền liệt tuyến hay là cái tiền liệt tuyến bình thường hay là bệnh nhân nhỏ một cái áp xe tiền liệt tuyến đấy là những cái 
Tôi nói là vấn đề rất lâm sàng của chúng ta và thực tiễn của chúng ta làm chứ chúng ta không phải. Đến cuối cùng đấy, đến một cái chẩn đoán nữa của bệnh nhân tiền liệt tuyến là chúng ta làm phải làm giống như thầy Cương vừa nói là chúng ta bước đầu chúng ta không phải CT mà chúng ta làm siêu âm. Mà siêu âm của bệnh nhân thì chúng ta đánh giá những vấn đề gì? Thứ nhất là chúng ta đánh giá vấn đề tiền liệt tuyến của bệnh nhân ra sao? Vậy về trong cái trường hợp là bằng quang đầy chúng ta đánh giá cái thể tích của tiền liệt tuyến ra sao? Thứ hai là chúng ta đánh giá xem cái sau khi đấy chúng ta đánh giá thêm cái tồn dư nước tiểu sau khi bệnh nhân đi tiểu như thế nào vì cái triệu chứng của tiền liệt tuyến để có chỉ định mổ hay không tức là người ta phải đánh giá một cái lượng tồn dư của nước tiểu và chúng ta nếu chúng ta siêu âm chúng ta phải đánh giá vấn đề thứ ba là chúng ta xem là kết hợp với đấy thì chúng ta xem là cái cái ảnh hưởng của tiền liệt tuyến nó có ảnh hưởng lên cái bằng quang không tức là bằng quang có bị dày không niệu quản hai bên có bị giãn hay không tức là những cái tổn thương của tiền liệt tuyến vấn đề kèm theo là bệnh nhân có sỏi hoặc có u hay không thì chúng ta Thế trên bệnh nhân này chúng ta thấy là bạn các bạn bảo là có tiền liệt tuyến tôi không biết tiền tuyến các bạn đánh giá là kích thước là bao nhiêu bao nhiêu kích thước như thế là đánh giá như thế nào dày dày uh, bằng quang thành có dày không thứ hai nữa là chúng ta xem là cái thứ hai là cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có bệnh nhân là u uh, u bằng quang thế vậy trong trường hợp u bằng quang này thì một cái khi đã siêu âm rồi khi có triệu chứng ví dụ những cái triệu chứng của bệnh nhân u bằng quang bao giờ bệnh nhân có đáy bút đáy rát bệnh nhân có thể có đáy máu đáy máu cuối bãi và cuối cùng là bệnh nhân có thể là kèm theo kèm theo là bệnh nhân có thể có những bệnh nhân ấy thì chúng ta khi siêu âm chúng ta phát hiện được rồi thì chúng ta phải cái quan trọng nhất không phải chúng ta chụp CT mà chúng ta làm cái đơn giản nhất là chúng ta soi bằng quang mà cái soi bằng quang này rất đơn giản vì chúng ta đánh giá trực tiếp được cái soi bằng quang này cái u như thế nào tổ chức u ra sao vấn đề như thế đấy để đấy, đấy là cái vấn đề này vấn đề thứ ba nữa để loại trừ cái tiền liệt tuyến ra thì chúng ta phải làm cái xét nghiệm thì ở đây các bạn ở đây các bạn trần đoán cái xét nghiệm của bạn các bạn có làm được xét nghiệm beta không vì trần đoán giữa một cái phì đại lành tính tuyến tiền liệt với cái ung thư tiền liệt tuyến thì chúng ta phải dựa vào beta để chúng ta làm đấy ở đây các bạn không làm beta cái thứ ba nữa là các bạn có cấy nước tiểu để làm vi trùng không vì ở đây các bạn là chuẩn đoán là nhiễm khuẩn tiết niệu ở đây tôi tôi thấy chúng ta chúng ta phải bóc tách ra từng chỗ vì vậy thì chúng ta xem như thế thì tôi thấy rằng là cái ở đây thì chúng ta chỉ có chúng ta tôi nghĩ nhiều giống như tiến sĩ cương vừa nói đây chỉ bệnh nhân có đơn thuần là một cái u bằng quang thôi u bằng quang và cái tiền liệt tuyến này nó chưa ảnh hưởng với cái xem cái siêu à, cái ct thì cái tiền liệt tuyến này không to lắm và chưa ảnh hưởng đến cái 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 bằng quang vì cái chỉ định các bạn nói là chỉ định về sau các bạn hỏi là vấn đề chỉ định điều trị thế nào thì chúng chúng, chúng tôi phải nói thì đây chúng tôi rút kinh nghiệm đấy đây trên này chúng tôi nghĩ là đây đây là trên một cái bệnh nhân mà người ta tình cờ người ta đau bụng thì người, các bạn đi phát hiện đấy thấy là một cái u bằng quang và cái triệu chứng các bệnh nhân cho vào viện vấn đề điều trị bây giờ là điều trị u bằng quang thế nhưng mà vấn đề điều trị này cũng phải xem xem lại là vấn đề một là các bạn nên các bạn một là các bạn tự nhiên các bạn cho một cái kháng sinh bạn và bạn đề là nhiễm khuẩn tiết niệu bạn cho kháng sinh tôi không biết tại sao bệnh nhân kháng sinh vì các bạn bệnh nhân trên một cái nước xét nghiệm nước tiểu bệnh nhân chỉ có mũi bạch cầu à bệnh nhân có hồng cầu thôi nếu bạn có nhiễm khuẩn tiết niệu thì bình thường nếu triệu triệu chứng nhiễm khuẩn tiết niệu thì bệnh nhân ít ra phải có bạch cầu thứ hai là phải nitrit dương tính đây mỗi bạch cầu các bạn cho luôn hạ hai loại kháng sinh thế tôi thấy vấn đề thì, vấn đề như thế trên thành thử công chúng ta xem lại cái này để vấn đề điều trị vấn đề thứ ba nữa về đấy là vấn đề trong chuẩn đoán thì tôi nói về chuẩn đoán thì tôi chỉ nói là bệnh nhân này chúng ta nghĩ liền đến bệnh nhân u bằng quang còn cái u phì đại u phì đại lành tính tuyến tiền liệt này thì cần đánh giá thêm làm thêm pera cho bệnh nhân và cần cần một cái siêu âm lại để đánh giá cái tồn dư nước tiểu nhé thế còn vấn đề vấn đề vấn đề vấn đề chuẩn đoán thì cái này tôi chỉ nghĩ đến cái u bằng quang chưa đến nghĩ đến cái nhiễm khuẩn tiết niệu của bệnh nhân nhé vì bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm khuẩn nhưng bệnh nhân không có sốt bệnh nhân không có đáy máu đáy mủ bệnh nhân xét nghiệm nước tiểu và không có nitrit không có bạch cầu không thể nói là nhiễm khuẩn tiết niệu được Yeah. cái này chuẩn đoán thu hợp là chuẩn đoán là u bằng quang cho bệnh nhân này vậy cái hướng điều trị của bệnh nhân này là như thế nào điều trị hướng của bệnh nhân này thì theo tôi cứ nghĩ các bạn nên làm một cái bi lăng tổng hợp cho bệnh nhân để loại trừ ví dụ như tiền liệu tuyến của bệnh nhân xem là với là xét nghiệm pera nào xét cấy nước tiểu ra sao và cuối cùng là các bạn nên các bạn nên là soi bằng quang lại để đánh giá xem cái u bằng quang này nó như thế nào u bằng quang này nó ở mức độ như là nó có cuống hay không có cuống nó có ảnh hưởng đến cái lỗ liệu quản hay không để chúng ta tiên lượng và cái u bằng quang này có thể khả năng
À, xin cảm ơn thầy ca như thế các quý đồng nghiệp đầu câu uh, bệnh viện đa khoa tây nam cũng uh, nghe rất rõ về hai câu hỏi các bạn thì thầy trả lời rất rõ ràng một là vấn đề về chuẩn đoán thì chưa nghĩ đến cái nhiễm trùng tiết niệu mà nghĩ đến một cái u bằng quang và cần xác minh lại cái uh, vấn đề u tiền liệt tuyến cái u đấy u lần u hữu gạt và có cái liên quan gì với u bằng quang này hay không thì cần làm thêm trong chẩn đoán cái lần cần làm thêm một số cái, cái uh, và xét nghiệm nữa và đặc biệt là PSA thì không biết là đâu cầu mình à, bệnh viện đa khoa khu vực tây nam làm được PSA nhỉ? Đấy, em có thấy có PSA rồi em đã làm ra một phẩy không chín này. PSA có được thấy. À, Con trường em đột quỵ hình ảnh nội soi bằng quang chẩn đoán cho bệnh viện đấy. Rồi và cả thứ hai nội soi bằng quang ở mình cũng làm được cái gì? À, nội soi bằng quang có gửi đến uh, video rồi ạ à? mà em có thể mở ra thì kỳ kiện của nội soi bằng quang được không À, các quý đồng nghiệp là gửi qua đường nào đấy vì bên này uh, tổ kỹ thuật cũng vẫn chưa thấy được cái uh, hình ảnh nội soi bằng quang đầu cầu nghệ an uh, bệnh viện uh, tây nam nghệ an nghe rõ không ạ Gửi vào đâu ạ? Ý, ý để số Em ơi, gửi vào di sổ đấy Ý, ý. Thực, Khi mà chờ kết quả nội soi bằng quang Thì về cơ bản thì ý kiến thay cá như thế Các quý đồng nghiệp đâu câu Bệnh viện khu vực Tây Nam Nghệ An Có ý kiến gì cần trao đổi với thầy không? Dạ, chúng em xin cảm ơn uh, quý thầy cổ Các giả sử nếu giả sử trường hợp này muốn uh, hỏi xin ý kiến thầy cao Thì giả sử trường hợp này là u bằng quang Trong PSA là xem như là bình thường Thì uh, có chỉ định phẫu thuật không thầy? Trong trường hợp này tôi nghĩ là Hai cái bệnh cảnh nó khác hẳn nhau Nếu là bệnh nhân Bệnh nhân ví dụ tôi nói là bệnh nhân 64 tuổi thì phải nói à, Vâng Vâng, đúng rồi, đấy. Không, thì cái này chắc chắn là u bằng quang rồi Nhưng mà xem có, có cuống không Đấy, nó có cuống đấy Cho nhiều khi rất to nhưng mà nó có cuống thì rất là thuận lợi Cái này các bạn có soi các thành bên của bằng quang không? Có đánh giá là cái u này nó cái chân của cái... mình khi mình soi bằng quang thì mình phải xác định xem mà cái u này kích thước thế nào. Thứ hai là nó có thâm nhiễm vào trong các thành bằng quang không? Về để mình cứ có một cái chỉ định rõ ràng. Ví dụ như u này nhưng mà nếu nó có cuống thì chúng ta vẫn mổ nội soi được. Nhưng mà nếu trường hợp là cái u này mà nó cái chân nó rất rộng thì chúng ta không phải cắt nội soi được mà nhiều khi chúng ta phải cắt bán phần bằng quang thì cái, cái cái này các bạn phải mô tả cho xem là cái u như này như thế nào vì nhiều khi chúng tôi gặp những cái u rất to nhưng mà cái cuống rất nhỏ nhiều khi tôi mổ cắt nội soi vẫn được như vậy là cái vấn đề là phẫu thuật là đặt ra nhưng tuy nhiên phẫu thuật thì, cụ thể thế nào có thể là mổ cắt cuống thôi hay là cắt bán phần bằng quang thì là phụ thuộc hoàn toàn vào vào cái tính chất khối u nhưng biết ủy kiến các uh, quý đồng nghiệp và đối cầu nghề uh, bệnh viện đa khoa khu vực tây nam thế nào? Dạ, cho nên chân nhỏ thế không không thể thâm nhập vào quá còn tích cực của bố đi khoảng ba đến ba. Vâng, thế thì tôi phải nói luôn là trong trường hợp mà những cái những cái u mà to như thế này mà thuận lợi nó tức là có cuống thì các bạn nên mổ cho bệnh nhân. Cái, cái thứ hai, cái thứ hai là trong vấn đề điều trị thì hiện nay các bạn 
cái cái bệnh nhân có tiền liệt tuyến thì mình người ta nó nói là 50% mươi phần trăm năm phần trăm bệnh nhân 50 tuổi trở lên là có triệu chứng của à, đường tiểu dưới tức là triệu chứng của tiền liệt tuyến vậy thì khi chúng ta điều trị này nên các bạn nên kết hợp cho bệnh nhân điều trị một cái vì bệnh nhân có tiểu đêm này có tiểu à, tiểu khó này vậy thì tôi thấy trong vấn đề điều trị các bạn mới cho kháng sinh thôi kháng sinh thì có thể là một cái kháng sinh dự phòng để trước mổ thì có thể được nhưng mà cái kháng sinh đó cái kháng sinh chúng ta không nên tự nhiên các bạn cho đến bốn ngày một ngày trong một bệnh nhân một cái bạn cefazolin như thế các bạn phải xem lại cái thứ hai nữa là cái này kết nên kết hợp với điều trị một cái nhóm thuốc ví dụ nhóm thuốc về điều trị về tiền lực tuyến cho bệnh nhân với nhóm chèn à, alpha hoặc là năm reducta nhá thì các bạn nên điều trị cho bệnh nhân để điều trị cái tiền lực tuyến những cái triệu chứng của tiền lực tuyến cho bệnh nhân vì bệnh nhân trên 64 tuổi rồi có triệu chứng nên thì nên điều trị kết hợp về tiền lực tuyến cho bệnh nhân ý kiến của các đồng quỹ đồng nghiệp đầu cầu tây nam thế nào? Thôi cảm ơn các quỹ đồng nghiệp đầu cầu khu vực tây nam nghệ an cảm ơn thầy ca cũng như thầy cương à, tiếp theo chương trình là ca ca thứ hai của bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang mời quỹ đồng nghiệp đầu bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang ạ. Em xin chào các thầy cô và các quý đồng nghiệp. Em xin báo cáo các bệnh Bệnh nhân nữ 29 tuổi địa chỉ ở Ngán Đăng Thoài, Hoàng Sư Vì Hà Giang vào viện ngày 23 tháng 4 Lý do vào viện là nhìn mờ yếu hai chi dưới, tiền sử là vừa sinh mổ tại viện được 25 ngày, không mắc bệnh mạng tính Bệnh sử thì cách ngày vào viện 3 ngày người bệnh xuất hiện yếu tứ chi, hai mắt nhìn bờ, toàn thân yếu mệt, ăn kém. À, xin lời quý đồng nghiệp tí, xin lời quý đồng nghiệp tí. Vì ở đây mời các chuyên gia là đúng theo cái cái ca bệnh mà. Cho nên đây là ca bệnh này là của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Bệnh nhân nam 40 tuổi, viêm tụy và nang da tụy. Thì không phải biết là đúng cái trường hợp này không? Dạ không ạ, đây là bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phi ạ, à, cũng ở Hà Giang thì, thì... Thì mời bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang được vì ở đây chúng tôi mời các cái chuyên các thầy ở đây là đúng theo đúng chuyên khoa cho nên là có gì bệnh viện đa khoa Hoàng Su Phi thông cảm lui lại một tí còn mời trân trọng kính mời bệnh viện đa khoa Hà Giang ạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. 